再也支棱不起来了，感冒了这两天，换了一个最年轻的司机，比我小一个月，哎，比我大一个月还是比我小一个月？小一个月吗？他比我小一个月，我是九八年七月份的，你是九八年八月份的呗？嗯，雇小司机。咱也不知道给老妹儿开豪沃的司机大哥，总给车里边留一些这玩意儿是啥意思？也不扔，也不知道有啥用处。一会儿大家伙儿啊，帮老妹儿分析分析。每次我给他收拾车的时候吧，总能收拾出一大堆来。这不是到地方了吗？前两天这司机大哥不是挑眼了吗？挑我了，说我总帮，呃，就是别的司机开车，也不帮他开。不得一视同仁嘛，我说行行行，这回呀我就多开好窝，行了吧？然后我一看这车里边卫生，也也也过不去眼儿啊，开着也不舒服啊。这玩意儿说白了，车就跟家似的。你说咱跑车的吧，一年也回不了几回家，经常啊在车里边过夜。这车里边要是埋汰一点儿啊。或者是有点啥异味啊，就待着就挺不舒服的。然后我就寻思啊，今天正好到地方没啥事儿，就收拾收拾。这我这一脱裤子啊，还给司机大哥吓一跳。大哥说：“哎哎哎，老妹儿你干啥？老妹儿你干啥？你嫂子看见不好。”我说这怕啥的呀？冬天谁不穿两条裤子啊？一上车咱就骑人到家了呗，就跟到家似，咱就把这外边裤子脱了呗，呆子也得劲儿啊。然后又拿了个盆儿，然后洗洗这抹布，看这抹布都流黑汤啊。正好有加热壶，还能烧点热水，擦擦，擦擦这儿，擦擦那儿的。哎呀妈，这方向盘上边摸的也全都是黑泥了。你看这水就知道车上有多埋汰了。反正大哥给老妹儿开车时间也长了，都八九个月了。然后有啥吧，就直接说了。我就说大哥，平时你能能干净点儿啊？你看，每次给你收拾卫生，都给老妹儿累够呛。大哥说，那我就是个大老爷们儿，就这玩。玩意儿啥招啊？我说行了行了，下回干净点啊！大哥说行行行，你看那家伙我都不好意思。你看，左一个瓶儿，右一个瓶儿的，咱也不知道留这些瓶儿干啥，有啥用呢？我就纳了闷儿了，留这些瓶子干啥？呢？头一会儿啊，碰见这样的司机，不愿意跟我在一起睡觉。是咋回事呢？今天老妹儿就来说道说道，哎，不对呀、啊，说错了，不是不愿意跟我在一起睡觉，是不愿意跟我在一台车上睡，这不是好几台车在一起跑呢吗？这到晚上了，你说我都收拾完了，这两天老妹儿不是开这台车吗？我说大哥呀，收拾完睡觉吧，上把上面卧铺东西都拿下来睡吧。这大哥吭哧瘪肚的，我说了好几遍，他也不动地方。来一句，我上别人车上睡去。我说你就搁这车上睡呗，怕啥的？哎，大哥也没说出来个一二来。我也估计啊，我寻思到了，也就是怕别人啊多想，好说不好听嘛。这大哥也就没跟我在一个车上睡，我就自己睡的。然后今天白天醒了，咱把玻璃擦擦，货也装完了。这挡风玻璃有点脏，也没有时间洗车，因为一直都跑东北这边嘛，东北天气比较冷。洗完之后啊，这个车就冻上了，所以一直就没洗。过年赶紧儿洗洗得了。这擦完挡风玻璃呀、啊，我就上车了。这开车呀，咱还得把棉袄脱了。这平时大家伙总问我为什么老穿芭比裤呢？因为穿这种裤子开开车舒服，就像老爷们穿棉裤开车是一样的。你说你开车的时候，你还能穿外边裤子啊？多窝囊啊！然后把棉袄也脱了，车里边啊，走起车也不是特别冷，开着暖风，把这司机卡一换，然后把这安全带也都扎好了。这一领头钉的开这车呀，这档啊还有点不会挂呢，得挂两三回才能挂上。老妹儿想问问大家伙，如果好几台车在一起跑的情况下，你要是我车上的司机。那么晚上你会选择去别人车里边过夜吗？还是会选择跟我在一台车上呢？
，这年头干点啥都不容易呀、啊。好几十万买个爷，一月一万多雇个爹，伺候不好这个爹，爹就霍霍你的爷。爷有病了，爹不管，孙子月月还贷款。祝所有的爷身体健康，祝所有的爹平平安安，祝所有的孙子财源滚滚。这不是吗？这司机三天两头有事儿。这前两天呢，这不来了一个比我岁数还小的驾驶员吗？这两天不是一直在开豪沃吗？豪沃大哥不愿意了，说你总开别的车，你能不能开开豪沃啊？给我累都累完了。我说行，大哥，最近不是一直在开豪沃吗？这小伙还不乐意了，这小伙过来找我了，直接上车就告诉我姐不干了。我说因为点啥呀？这不是开好好的吗？我也没有太多的要求啊，咱也不像别别的老板似的，挣挣的也不行，那也不行的。我把车交给司机，我也啥也不管呢。我说这是用点啥呢？哪一块做的不满意了？人家说没有。我说那因为啥你就直说呗，这说话也是吭哧瘪肚的。告诉我啊，来的时候不都说好了吗？跟你一个车，你看我刚上车你就下车了，你就上别的车上去了，这是咋回事啊？是老弟哪块没做到位吗？我说跟那有啥关系呀、啊？这不是豪沃大哥累上了吗？帮大哥开开车啥的。这咱这豪沃啊，都老长时间没洗车了，成埋汰了。我搁车上待着也是待着，正好吧，洗完手这水呀，也别冷，咱那拿个刷子，然后把这个边灯啊都蹭蹭，等明儿配上货了，在路上走的时候，它不也亮堂吗？我估计呀、啊，这个小伙啊，我要是不跟车的情况下呀，他都不带给我开车的。你们说他这到底是图的啥来的呢？为啥还给我开车？ This cold heart of mine.